Problem, čao. <laughs> Objašnjavala sam mi ovaj arhetip lijepe bosanske djevojke. A, da, naša, nova, na, moja najdraža nova skraćenica, meni i moje sveće najdraža nova skraćenica, LBD, lijepa bosanska djevojka ili little black, black dress je ovaj <laughs> inspiracija za to. Ovaj. Mene, znate, ra- razmišljamo dugo o tome kako, mislim, um, Pripadati, pripadati manjini ili pripadati mm-hmm. šta ja znam, ono, znaš, a, 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 ako si dio nečega što nije dio mainstreama ili većine, mm-hmm. um, na jednu stranu te, mislim, se to, te, je, je to, mislim, biti u manjini se gleda kao biti loša stvar ili kao biti dobra stvar jer si emancipovan, jer si osvješten, jer si. Ali svaka vrsta kategorizacije je brutalna za sve uključene. Tako da, mislim, <laughs> ideja je počela od toga što već godinama razmišljamo o tome kako, mislim, moja ideja žena je zasnovana na tome. Ja sam uvjerena i nikad se neću moći istranirati iz ovoga. Um, ako neko meni u glavi spomene ženu ili djevojku ili neku ono, lijepu djevojku, uh, to je neko ko miriše na onu veoma kremastu Max Factor uh, like, yes. like foundation. Yeah, foundation yes, yes. Yeah, i tako, ne, mislim, i, i imaju veoma specifični parfemi, imaju veoma, specif, imaju veoma specifičan nivo ispeglanosti i čistosti yes. koji ja nikad spiritualno neću dosjeći. Ja, ja sam pokušavala. I, I pitanje je da li ćeš ga, postoje ljudi koji, koji će reći ja to nikad nisam, za, ni, mm. mene nikad za to nije bilo briga, ja nikad to nisam pokušala da dostignem, ali problem je što se osjećaš, mislim, kategorizacija želi nove, da, da nove prisvaja žrtve, nove, nove žrtve, ali nove članove kruga, da. zato što je bolje biti u krugu. Pa da, da. Ali, ali to u stvari nema veze sa ljudima koji su u tom krugu. Niko tebe ne tira da nosiš šminku ili da, nos, da izgledaš kao, mislim, da radiš na pruzi u Americi 1873. godine. <laughs> ali, 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 ali kategorije žele nove članove, tako da, da mislim, i zanimljivo je razmišljati o, o tome kako kome i temu mi svi pripadamo. Zato, zato što smo, zato što živimo u državi u kojoj obažavamo subkategorije. Obožavamo to. Nisam nigde doživjela kao u Bosni i Hercegovini. <laughs> ali ono, mislim, jeste u, znaš, u svakom gradu, posebno u velikim gradovima, imaš neki arhetip nečega. Mm. Ono, znam, ali nevjerovatno je to kako se to zapravo nikad nigdje ne može doseći. Recimo, ja kad sam živjela onaj, u Berlinu, bilo mi je puno lakše Uh, stremti ka tome i stvarno sam željela tako da izgledam. To je vrlo specifično. To su neke male žene. Ne moraju biti bjelkinje. To je sad, mislim, prevaziđeno je u, u Berlinu uh, do jedne granice. Uh, ali male žene sa jako ono, počešljanom frizurom koji miršu na zeleni čaj. Mm. I znači ta nota zelenog čaja. Ja očajnički sam je pokušavala da dosegnem mm. uh, i nisam uspjela. I onda sam našla neki onaj, kod mame neko staro ulje mm. onaj, koje kad staviš na kosu podsjeća na to i sad se ono, počela sam se tako osjećati. A u Bosni i Herskovini je bilo posebno teško to da dosegnem i u stvari to što kad kažeš, spiritualno sam bila tu, ali u biti, ona i misla da izgledam tako, ali u biti to nije bilo ni blizu. Zato što ono, ove dlake neke. Mm. To ne, postoji isto kao da si, kao da si, da si produkt prije Photoshopa. Se yes, yes, ali, yes, ali to je zato što, yes. mislim, to je zanimljiva stvar o, 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 u tome što... Ovaj, um, kao zašto mi želimo to? Za, za, zašto bi iko htio da bude dio nečega tako? Zašto, zašto je htjeti da mirišeš na zeleni čaj ili na, da budeš čist? Što god to značilo. A to je, u stvari, to, 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 to sa sobom nosi pretpostavku toga da osoba koja se tako nosi ili koja je tako, mislim, to je osnova kapitalizma, osnova mm. prodavanja neke, ne, neke vizije nekoga nečemu, mm-hmm. One, je da ćeš se ti osjećati bolje ili da, ćeš se, da će odjednom svi problemi koje imaš biti ispeglani, izravnati i, da. mislim, šta ja znam, da će sve kod kuće biti ok i, i, ne, i nekako je veoma, ja mislim, Ljudi o tome pričaju kao da je to ono... I onda sam prestao, no, sve naše divne emancipovane mame koje su tako hrabre i koje su se borile protiv starijih iteracija toga. Mm-hmm. Najbolja, najbolji mislim, savjet koji one protiv toga imaju je ja sam ostarila i mene više nije briga za to. Ali problem je da je, niko ti nikad ne kaže da je to užasno bolno. Kada shvatiš da to što ti sanjaš ili što misliš da ćeš moći biti jednoga dana, to nije moguće. Mm. I što, što znači da ti, i također, ne znači da ti nikad nećeš izgledati tako ili da nećeš imati prijatelje koji su istoga. To ništa nije važno, nego mm. da ta osjećanja i te strahove koje imaš u sebi, da ćeš se morati sa njima boriti 
nekom unutarnjom mašinerijom koja nema nikakve veze sa parfemom i nema nikakve veze sa mislim, svakom da. šemom koji ti imaš o čistoći ili o, o pripadanju. Ili da. O... Ali dobro, to pripadanje, mislim, ako nekoga dobro izučava, mislim da ga mi izučavamo ono, od početka svog Uh, bar, eto, ne znam, od vrtića, od srednje škole, osnovne, zašto sam je preskočila. <laughs> onaj, uglavnom, mislim, uh, cijeli ovaj naš uh, početni ovaj razgovor je zapravo uvod ono o čemu sam ja htjela s tobom da razgovaram. Um, ali prije toga, uh, mislim i u sklopu toga, mi je super da smo se našle ovdje prvi put da razgovaramo. Jer je ovo studio ovaj, besjeda o obrazovanju koji su vrlo vezane za step by step. Um, koji će, ispostavit će se koji je uh, nama u najranijem djecinstvu objema bio jedna veoma, veoma važna instanca u našem životu. E, definitivno, mislim, mi smo dvije generacije, jednu generaciju odvojeni u ja, školama, smo. znači mm-hmm. Hana je 94. godište, mm-hmm. ja sam 96. godište i step by step se pojavio u trenutku kada smo mi završavali vrtiće i ulazili u osnovnu školu <laughs> kao neka Um, nada u tranziciji yes. blažeg obrazovanja koje niko nije do tada iskusio u Bosni i Hercegovini slaš Jugoslaviji. Um, nekih došu. učiteljica koje su nježne, nekog, um, neke zadaće od koje se ne plaće, um, šarenih materijala kojima, u kojima znaš, možemo da se dignemo više od toga da žene zimi spa, prave zimnicu i tako. Znaš, znaš, ne, ne, nešto što je, što je predstavljalo Um, školu koji ti hoćeš da ideš. Da. Ali naravno, ja se sjećam ovaj, um, <laughs> moja mama samo priča o tome kako je ovaj, um, na, prvom, na prvom roditeljskom sastanku sa našom učiteljicom uh, u osnovnoj školi kako, je, kako su ovaj, direktori ili direktor, direktori ušao i onda je rekao mi ćemo da će, vaša generacija će biti prva obrazovana step by step programom i onda je on izašao iz sobe i onda je on rekao neće to tako. Ja. I onda smo radili brzu matematiku ja, i prepisivali se table i plakali. Bila. A, ali također, mislim, zato ja mislim je step by step meni toliko ovaj... Um, uvijek ostao kao, mislim, stavljam ga u istu, zamislite se da, da, da postoji u istoj kategoriji kao um, uh, sajmovi knjiga od prije 15 godina. Od prije 15 godina, Stvari da. Koje, ili, 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 ili uh, bajbuk, ili onaj drugi bajbuk koji je jedno vrijeme bio, bio otvoren karabic. Council. Ili British Council. Mjesta koja, mjesta koja je dobro mirišu, koja su šarene i u kojima se kriju stvari kojima ti... Nemaš pristup. Nemaš pristup, da. ali imaš osjećaj da bi pripadao da. ako bi samo dobio pristup tim da. stvarima. Da, 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 Tako da, da mislim da. veoma je ono like, spiritualno smo ovdje. Da, da ne, super, super da se to tako ono, definisalo jer stvarno mislim da je ono, mislim kakva ono um, slučajna reklama za step. <laughs> ne, step on step zakon, hvala vam puno. <laughs> hvala vam puno stvarno ona, i na ovom danas. Uh, mislim, uh, stvarno... Um, kako da kažem, taj neki, ta neka putanja vrlo slična koju smo ti ja imale, čak smo i živjele vrlo blizu jedna druge, išle u iste škole, ali bukvalno, evo, ovo je prvi put da priča. Rođene na isti dan. Rođene na isti dan, tako je. Wow. Anaj, ali, um, zanimljivo je kako smo imale tako slične neke putanje, kako smo pronalazile te prostore koji zapravo u, ono, u sivoj, post, post, posljeratnoj, ono, Uh, svakodnevnici su bile možda uh, još uvijek dostupne samo o nama jer smo eto, iz neke privilegije i to, ono, ali eto, bar, znaš, bar, bar smo ih našle. Um, I zanimljivo je koliko je to zapravo nas oblikovalo. Jer, recimo ja kad pričam sa svojim drugarcama koji su isto sa mnom išle, imali smo ono, ritual sa 11 godina u Sarajevu, išli smo na kurs engleskog u Follow Me, Onda smo išle uh, na pohovane palčinke u Metropolis i poslije tog u British Council, gdje su visili likovi s kojima ćemo poslije dejtati, tako dalje. Uh-huh. Onaj, ali, uh, mislim, ono što, sam, ono što sam htjela da kažem je da uh, je na nas to jako utjecalo, a tema o kojoj sam htjela da razgovaram s tobom je kako je to utjecalo na nas. Da li za nas zapravo postoji još uvijek ovdje prostor? I mislim na taj način nekako veoma specifična vrsta odrastanja, to je odrastanje u tranziciji. Da. U, 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 posebno na početku tranzicije. Na, na početku, način. to je bio ono baš time to be alive. Ja It really was. I mislim, o tome puno trenutno razmišljamo ovaj, dok pripremam sljedeći film na kojem mislim da hoću da radim. Mm-hmm. Ovaj, um, 
I sad ovo, ovo, ovo je stvar koju, mislim, ne znam, ne znam tačno koju slobodu imamo da pričamo kao ljudska bića o ovakvim stvarima, ali um, djetinstvo u ratu je veoma specifična i važna stvar mm-hmm. i veoma detaljno dokumentirana stvar. Mm-hmm. Koliko god je, mislim, naravno užasne stvari i lijepe stvari unutar užasnih stvari su uvijek na neki način dobro dokumentirane. Mm-hmm. I postoje institucije koje se zato brinu, a djetinstvo u tranziciji je nešto što je poprimilo potpuno oblik tranzicije, što znači da je to... Mi smo bili generacija koja je počela da se obrazuje, mm-hmm. Tranzicija je počela u državi ovaj, istovremeno i mislim, od, u, u tranziciji je jedina stvar važna to da, se, da budeš vektor, da se nastaviš kretati. Yes. Tako da činjenica da smo mi bili djeca u tom trenutku nikome nije bila važna. Njima je bilo važno da se mi obrazujemo i da izađemo iz tog nekog sistema obrazovanja, iz, nekog, um, iz nekih ostataka kulture koji su onda dobili neke potpuno drugačije strane intervencije. Mm-hmm. Tako da to, mislim, uslovi djetinstva koje smo mi imali su potpuno drugačiji i potpuno izolirani od, od ratnog djetinstva i od ovoga što se dešava sada. A izolirani su i od iskustva naše generacije u ostatku Evrope. O, da, što, definitivno. A ja toga nisam uopšte bila svjesna ovaj, dok sam odrastala, što naravno, vjerovatno mogu da zahvalim svim ljudima koji smo okruživali, koji su očito jako pazili jel, onaj, na mene. Ali ovaj, uh, što sam tjela, aha, uh, sorry, onaj, um, samo malo sad da se, onaj, da se sjetim što sam pričala. Vršnjaci u Evropi. Vršnjaci u Evropi, aha, da, nisam uopšte bila svjesna da, da, da mi zapravo imamo neko drastično drugačije iskustvo, dok, um, dok nisam shvatila da... Prvo da oni pojma nemaju o Bosni i Hercegovini, što je uvijek mi ono veliko iznenađenje. Um, da ne mogu da e, pronicljivo razmišljaju o stvarnosti na isti način kao što mladi ljudi u Bosni i Hercegovini razmišljaju, a to mogu da dodatno objasnim u smislu da e, nije to čak ni neka naivnost u shvatanju života, nego naprosto privilegija da ne moraš toliko duboko gledati u njega. Eto, tako nekako. I, onaj, i zadnje što sam prilično nedavno zapravo isku, uh, osvijestila je što njihovi roditelji nemaju iskustvo rata i samim time uh, jedan veliki, jedna velika, ne znam, otvara se jedna velika, jedan veliki prostor za nešto drugo. Mm. U smislu nekih drugih iskustava s roditeljima, nekih drugih razgovora s roditeljima, nekih drugih ono, zajebancija prema roditeljima i tako dalje. Mislim, ako si, ako si živ kao ljudsko biće i u svojoj glavi imaš prazan prostor gdje čitava populacija jedne države ima rat i postratno stanje, da. to je, mislim, to se, taj prostor mora da je napunjen nekim drugim stvarima. Detaljnim sjećanjima iz djetinjstva, mm. um, hobijima ko, o kojima mi nismo mogli sanjati. I to nije... Um, ja se... Ja se ne osjećam kao da su oni moji, možda u jednom trenutku sam bila ljubomorna na, ljud, na mlade ljude moje generacije u vani, ali ja se ne osjećam kao da su oni moji neprijatelji, niti mm-hmm. niti neko ko bi, ko, mislim, na koga ja gledam kao možda manje inteligentnog od sebe, ali um, razmišljam o njima na ovakav način. To su ljudi koji imaju mono, mnogo manje fusnota u svom shvatanju stvarnosti. A, e, bravo. Svaki put kad ja, redo. kada meni neko na primjer u mojoj porodici, a moj, kad kažem mojoj porodici mislim na mamu, tatu i prijatelji ovaj, mm-hmm. sa kojim, njihove sa kojima smo odrasli, što je također jedna veoma um, bitna definicija, ja mislim, porodice postratnih inte- intelektualaca ono, koji su svoje djecu odgajali se unutar krugova ja, nečega. Drugara, ovaj, um, je da, da mislim, ako ti neko da savjet o nečemu ili ako te neko ispravi o nečemu, oni tebe ispravljaju kao osoba koja su imali iskustva rata. Da. Što je, mislim, i to, i to e, svježe iskustvo rata. I naravno, mislim, u tome i njihovi roditelji, zavisi koliko su stari, su također bili ljudi koji su imali iskustvo drugog svjetskog rata u, ovaj, u Jugoslaviji, što je veoma specifično. 
ovaj, ali, ali mislim to, to njih ne oslobađa od toga da su, da su osoba sa fusnotom i da by proxy tebe kreiraju kao nekoga ko stalno hoda okolo um, sa, 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 sa malim ruksakom u kojem su sakrivene političke partije zašto, za, mislim, od skraćenice koje niko drugi na svijetu ne zna znaš ovaj, i, i sve te neke stvari tako da, 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 da mislim upra, upravo se to je, to, je, to je privilegija ali je privilegija um, slobode uh, mišljenja i to ne slobode koja je uslovlja, uslovljena nečim drugim, to je slobode koja je uslovljena um, činjenicama stvarnosti, što je m- mnogo više zbunjujuće, jer mm-hmm. mislim, mi svi želimo da razmišljamo o privilegiji i nedostatku privilegije kao nešto što je rezult- re- rezultat uh, nečega što neko, neko uradio mm-hmm. ili nečega što neko ima, mm-hmm. a mislim, ovo naše stanje u kojem mi živimo i država u kojem mi živimo je tako sveobuhvatno da to, mislim, isto kada niko nije uradio, to je samo tu. Da. I to je, to, je, to je mali, znaš, zanimljivo je razmišljati, se radilo o Sarajevu, jel? Mm-hmm. Zamisli koliko je astronomski, na isti način na koji je astronomski čudno, de, raditi se bilo gdje. Sam se da se radila u Sarajevu. To je tako, mislim... Čudno. Kako, to je veoma čudno. Veoma, veoma mi, mislim, čudno. Mi, mi, smo, mi smo jedna mala, jedna mala like, neobična svemirska kozmička pojava, znaš. <laughs> Tako da, mislim, koja je rađena u, tu, u, tu, u to postojanje sa fusnotom. Pa kad razmišljaš o svom djetinstvu u Sarajevu, ovaj, um, koje su onako neke prve riječi, situacije, mirisi koji ti padaju na pamet, slike, joj. mjesta? Mm, n, joj, hoću da kažem nešto što će nas možda od, odvesti negdje drugo. Aj, pa ćemo pritati o nečem u drugom. Pa. Mislim, što će nas raspokati? <laughs> ne, ne, ne. Prvo, prvo hoću da, mislim, kad mene neko pita odakle sam ja, um, ako upoznam nekoga, šta ja znam, na, na faksu sam sad upoznavala ljude iz raznih, šta ja znam, upoznaš nekoga iz Zagreba prvi put u dvije godine nakon pandemije, onda ti kaže, mm-hmm. a, ti si, iz, ti si iz Bosne. Kažem, ja ste iz Bosne, sam odakle si iz Bosne, jesi iz Sarajeva. Znači, ja nisam... Ja sam iz Sarajeva kao neka generalna odredba stvari, ja sam sa Marindu, <laughs> što, što, što nije um, distinkcija mene kao, kao ja sam s Marindvora, mm-hmm. kao, kao nekoga ko se osjeća da je ponosan na to, ja nego, sam, je, ja, nego je, to je veoma, spe, mislim, ja, mi, mi smo odrasli u mjestu, ti si odrasla na Marindvora ili mm-hmm. također, mi smo odrasli u mjestu na kojem nije bilo djece. Nakon rata ljudi sa porodicama nisu živjeli na Marindvoru, oni su živjeli na, u Velešićima i na Alipašnom i na mjestima gdje je norm malno imati porodice. <laughs> pa zato je dole dobro bilo u onom kvadrantu kod iza Holdejina, jer su silazili sa Velešićima. Tačno, to je, to je granica, to je to je granica sa Košavskim <laughs> i sa Velešićima. Ovaj, tako da mislim, ja kao dijete sa Marin Dvore nisam toliko odrasla u Sarajevu koliko sam odrasla u svojoj glavi. Ovaj, ali mislim, ako razmišljam o, o um, Sarajevu koje postoji samo u tom trenutku, ne znam, naših, naši, od, od naše prve do šeste godine ili prve mm-hmm. do osme godine kad, ne znam, kad ljudi dobivaju svijest kao ljudska vića. Um, naj, najdraži mi je bio Bajbok mm-hmm. uh, zato što je u njemu radila uh, Farah Tahirbegović po kojoj mm-hmm. sam ja nazvana i to je mislim nekako ne, zna, ne znam odakle su svi ti i svi tvoji slušalci dobivali knjige za engleski i njemački u djetinicu kad poče nova školska godina, ali naravno da odeš u Bajbok ovaj, po nešto takvo i um, voljela sam sajmove knjiga um, mm. i što se tiče ono, like, zelenih površina i ti stvari, ja mislim stvari koje, koje, koje se ljudi najčešće u svijetu sjećaju. Aha, sjećam se da su me vodili u ovaj park, sjećam se ne, da su me vodili ovdje. Mi, mi toga nemamo. Mi, mislim, ima, imamo veoma, ono, znaš, razmislite o svojim sjećanjima iz pionirske doline kad ste bili mali. Nije vam bilo veoma prijatno tamo? Pa nije nikad, mislim, nije pionirske Ima nešto, ima nešto, s, ima nešto ovaj, um, ono, kad zamisliš onu gljivicu na početku. Yes, to ili kada, 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 <laughs> <laughs> to su, <laughs> ili kada, kada dodineš one karte, papirne koje su stvarno bile divne i koje yes. su izgledale kao... Um, karte iz um, Zemaljskog muzeja. Yes. Ali, mislim, sva mjesta koja su meni, koja sad mogu da kažem da su mi bila najdraža na svijetu, su mjesta u kojima su bile knjige. Da. I kojima su bile, u kojima su bile stvari za gledat. Tako, Zemaljski muzej i, mm. i Bajbuk i Stari Šahim Pašić, <laughs> koji je bio ono d- d- mjesto u kojem, koje ćeš uh, jednog dana razumijeti kada budeš govorio engleski. Pa je tamo s časopis bio, ja sam tamo muzičke išla. Tako je. I mislim, ono, 
od jednog do drugog, od, jedno, od jednog do drugog kafića sa roditeljima nekako, yes, znaš, yes. Ili, ili otići u Imperial ovaj, gledati film ili nešto. I to su sve stvari koje kad sada o tome razmišljamo koje ne postoje. Da, uh, da. Ne postoje barem u iteraciji u kojoj su tada postojala, što zna, a, koja uključuje to da ljudi koji su slični tebi, koji su iz tih godina su tu također negdje, tu idu. Ih, da. Pa ne znam, mislim, ono, Sitara je poslala Čevađinca zmaj. Meni je to baš bio ono, veliki nekako lični poraz, zato što i meni Sitara bila neki, ono, ne znam, ono, light motivi u mojim pjesmama. I, znaš, jako mi je bila bitna. Ona, um, ali to što sam rekla za knjige, moram ti ispričati ono, jednu poročnu anegdotu. Uh, moj dajđa kad je bio mali, um, znači to su, ne znam, zavdeć 80-ih godina. Onaj, Kao film. <laughs> baš, mislim, zavdeć 80-ih godina su totalni rock and roll. Onaj, mislim, toliko je bilo, toliko bilo super bendova, super umjetnika i umjetnica koji su još uvijek ono, prisutni onaj, u tom kapacitetu i tako dalje. Um, uglavnom on tako ide sa, sa svojom mamom, ovaj, nisu, nisu iz grada, sa sela su, došli su tu nešto da obave i on vidi knjižaru i kaže, mami, mama je ovo Njemačka. <laughs> I to je ono, ali mislim, mi smo, jel, zbog, zbog naših mama, mi smo imali jel, veliku privilegiju da odrastamo u drugačijim nekim ono, okolnostima. Mm. Um, ali jeste činjenica da um, mnogo ljudi naprosto nije to imalo um, iz nevjerovatnih, ono, tragičnih razloga. Ovaj, I da... Um, da zapravo postaje sve teže to, uh, to obećanje normalnog života koje smo mi živjele vidjeti ne kao privilegiju, nego kao naprosto obećanje normalnog života, jer on nije na kraju nastupio. Mm-hmm. Sve te stvari su se zatvorile, otvorile su se čevapđinice umjesto njih koje uopšte ne rade dobro, hajde bar da radi dobro, ali ne, mislim, ko će otići na čevap ono, u, u, u Ferhadi kad imaš baš čarš i tako dalje. Onaj, um, gdje danas pronaći te prostore osim u svojim kućama i u svojim glavama? Mm, ja mislim, ja sam, ja, u, u, ja ovo me govorim ili pridružujem za ovom razgovoru kao neko koja se tek e, prije par mjeseci pa ponovno preselila u Sarajevo. Pa super, da. Ovaj, pošto sam bila, bila sam vani na masteru posljednje dvije godine. Mm. Ove sve te dvije godine pod koronom. <laughs> ovaj... Um, i sad i razmišljam o tome jer su moji, moji prijatelji, većina mojih prijatelja ne žive ovdje više. Ja sam se ovdje veoma vratila kao jedina osoba da. jedne kategorije ljudi koji su ovdje vratili. Ovaj, um, i, I razmišljam o tome posljednje vrijeme o tome kao, pa, mislim, gdje sam ja išla kao tineđer, šta smo mi radili mm-hmm. kad nije bilo svirki. Mm-hmm. Um, ja, bilo... nas je zapalo baš neko vrijeme, baš ono, suho bilo. Bilo je veoma vrijeme. suho vrijeme. <laughs> <laughs> Ove, mislim, i, 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 i e, hvala Bogu da smo imali stvari kao, kao kriterion, na primjer. Da. Ili da smo se mogli svrstavati, pošto je to bilo još jedno vrijeme ono, u kojem možeš da se svrstaš po muzici koju slušaš, pa onda možeš da odeš u AG ili možeš da odeš u kriterion i možeš da odeš bog pa da, 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 ili u FIS. Generaciju, da, da, i, I onda je u tom trenutku se to, ovaj, je to nestalo. Zato što, zato što, mislim, na isti način na koji su htjeti da budeš ok, počinjemo ovako, htjeti da budeš punker ili htjeti da budeš da, dječak sa dugom kosom koji sluša metal ili htjeti da budeš uh, like, neki indie hipster koji gleda šta ja znam, uh, 3, 4, 13 godina. Um, je također čin nade. Like, uz, tu, uz sve fusnote, uz to što nemate para, uz to što se škola raspada, uz to što, što je sve oko tebe, mislim, nije užasno, ali je ono uslovi za življenje i ništa više od toga. Um, htjeti da budeš dio neke subkulture e, koja podrazumijeva to da ti negdje odeš i vidiš ljude koji izgledaju i pričaju o stvarima koje ti voliš, da. koje definitivno nisu odavde ili da. su odavde na neke veoma subverzivne načine. Ma, nisu, tako, dio, me, me, nisu dio dnevne, me, mislim, sve, da, da. svega. Ova, je također like, čin nade. Mm-hmm. Ja ću ja, ako ja ovo uradim sa svojom kosom, ako ja pogledam ovaj film, ja ću onda moći da uradim nešto sa sobom. I moj život će izgledati ovako u sljedećem koraku. Um, I mislim da je veoma brzo nakon toga što smo mi završili srednju školu. Mm-hmm. Um, 
I, I ne ono kao da su ljudi prestali, ljudi je prestalo biti briga o tome na neki negativan način, mm-hmm. nego jednostavno um, moderni svijet jede takve vrste nade. Um, mm-hmm. Ten, to, to je, možeš, možeš raditi takve stvari u digitalnim prostorima, ali ne možeš to raditi u fizičkom prostoru. Ono, biti na TikToku nije ista stvar. Um, kao, ono, biti djevojčica sa ružičastom kosom na TikToku nije ista stvar kao biti djevojčica sa dugom kosom u nekom kafani, nekoj kafani u Sarajevu 2008. godine. Apropo toga, moja drugarca Hana je bila prva žena igdje ovaj, u... U, 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 mislim, u baru našoj generaciji koja se tako ofarbala u drečavu pink. Hell yeah. I to je stvarno, bio, bio je horor proći kroz, s njom kroz grad. Jer je, to bila je toliko komentara. Mislim, to je toliko odirljivo nekako. Sad ne, i, bila, i, to, je, i to je, mislim, nije to ništa što ja kažem, ono, nije, nije da sam ja, ja, ja želim također da naglasim da ja nisam odrasla osoba, imam bako 12 godina. <laughs> ovaj, tako da kad ja, kad ja kažem, ono, nije tako bilo u naše vrijeme. Ne mislim na tako na negativan način, mm-hmm. nego mislim da je bilo veoma šarmantno mm-hmm. kada je to sve počelo nakon nato. Mislim, ja imam rođake koji su u ratu bili heavy metal bubnjari i šta ja znam, i bilo su veoma cool i like, snimali su like, po nekim podrumima albume. Oni su sada odrasli ljudi koji radi u firmama i koji nemaju nikakvih, mislim, nemaju još uvijek ruku na, na tom, u tom nekom prostoru, na toj da. nekoj magičnoj kugli. Ovaj, tako da, ponovo oživjeti sve vrste subkultura koje smo mi mogli nekako da iskusimo kad smo bili ovaj, tineđeri, je bilo veoma čarobno. Mm-hmm. Ovaj, i, I mislim, i bilo je fino sudjelovati u tom činu nade. Bilo je fino zalijepiti, ono, ja imam art house kino u, u Sarajevu stiker na nešto prije nego što se kriterij on otvorio. Like, um, i, I na taj način, ovaj, o tome što si pričala, da, da se to sve nekako raspalo nakon naše generacije. Mm-hmm. Zato što, mislim, a, ako, ako, ako imaš historiju čitavu jednu stvaru, jednog naroda koji čini razne činove nade od mm-hmm. prelaska sa jednog pisanog jezika na drugi, od da. jedne aneksacije do druge, od jedne subkulture do druge i vi, koji vidi da od toga ništa nema, da ne postoji <laughs> da ti za sebe ne možeš pred, predvidjeti život ako ga ne napraviš onda će, onda će mislim po evoluciji taj neki ta neka, ta neka stvar u tebi koja pravi te činove nade će da odubre. I onda će ljudi samo da živi normalni život u kojem um, mogu, može im nešto biti cool u smislu mode ili ih može nešto zanimati kao hobi. Ili mogu kupiti neke stvari. Ili mogu kupiti neke stvari, da. ali nema potrebe da pripadaju nekome jer kao što smo naučili i kao što, smo, kao što su naši roditelji naučili i kao što su njihovi roditelji naučili, pripadanje stvarima nije nikakva gar, garant, garant ničega, ničega u stvari. Da. Da, sto posto. Hmm. Onaj narod koji živi činove nade, to je najljepša definicija naroda iz Bosne i Hercegovine koju sam ja ikad čula. Mi, mislim da je to, mislim da je to ovaj Juče sam pričala sa svojom mamom, o, ja volim da odim na, kod, na večeru kod svoje mame mm-hmm. i da ovaj, e, oni gledaju sva, natru, prvi dnevnik, drugi dnevnik, treći dnevnik, pa onda da vidimo što neprijatelji gledaju. <laughs> <laughs> I kao, što, kao što svi što. I to, I to je također stvar koju, koju ne rade. Kad skontaš da ljudi po Evropi ne gledaju ne šest dnevnika to, i da ne znaju ko je, mislim, kao da ja znam ko su svi premijeri, svi naši i tako dalje. Dobro, u prosjeku znamo više nego što znamo. Ali definitivno znamo, da. istina je, definitivno da, Više to sam ja krenula. Da ovaj, um, i pri, mislim, gledali smo ove sve reportaže o danu državnosti, o tome šta mm. naši t, ljudi sa ra, na <laughs> naše razni, glave. Naše glave. <laughs> na, naši ovaj, fearless leaders govore o, 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 o historiji Bosne i Hercegovine na ovaj njen rođen dan. Mm. Ovaj, ta historija, mislim, ja ne znam o kojoj Bosni oni pričaju. Mm-hmm. Um, ja sam sigurna da u našim državnim kabinetima postoji puno obrazovanih ljudi. Mm-hmm. Obrazovanih u kojim poljima, ne znam. Ovaj, ali um, e, oni ne pričaju o Bosni kao sveobuhvatnoj stvari. Mm-hmm. Oni pričaju o Bosni koja se, koja, koja, koja je njima prijatno pričati. Što je možda neka Bosna koja dosiže pa, prije 30 godina, prije 40 godina kada su oni bili živi i punoj snazi i aktivni. Mm-hmm. Um, meni, kao osobi koja je odrasla u veoma specifičnom periodu za ovu državu, i mm-hmm. sigurno sam tebi, ja, nemam, ja nisam povezana sa tom bosom o kojoj mm-hmm. oni pričaju. Mm-hmm. Meni, ja nemam nikakvo, nikakvo milosrđe i nikakvu blagost prema toj Bosni. Jedini način na koji ja mogu da osjećam kao da sam dio nečega 
što ima veze sa Bosnom. I ako o njoj razmičem kao historijskoj jedinici koja postoji već stoljećima u kojoj su živjeli i druidi i koja je imala svoje... Bog zna šta se ovdje dešavalo prije par hiljada godina i u kojoj je neko dolazio i iz kojoj je neko odlazio i koje su bile priče i tije tete po sjeveru sa tetovažama po rukama i u kojima su bili ljudi koji su bili hrabri i zli i koji su bježali odavde. To je jedina vrsta Bosne prema koju ja imam compassion na neki način. Tako da mislim... Bitno je biti milosrdan prema Bosni ili prema bilo koje državi koje pripadaš. Dovoljno je da možeš govoriti stvari kao da smo mi narod koji čini činove nade ili koji sanja o nadi, ali moraš onda da priznaš da je Bosna nešto što je veće od toga, zato što je nada ogromna stvar. I onda, mislim, ne možeš oblast ne razmišljati kao nečemu što postoji samo par desetina godina koje su podložne nekim cis sa demokratsko-socijalističkim pogledima na svijet, patrijarhalnim i matrijarhalnim u stvari. Patrijarhalnim svakako. To nam je stvarno... To je glavni uništavač na nas. Ovo je dio epizode kada pričamo o patrijarhatu. Sve je patrijarat. Nemojte se zavarat. Nemojte se zavarat. Nemojte se zavarat. Nemojte dopustiti da vas ljudi u vašem životu koji pričaju o svojim divnim nanama i babama da vas zavaraju da su oni dio matrijarhata jer matrijarhat služi samo u funkciji patrijarhata. Ništa ne postoji van toga. To se mu lažno. Ali recimo to kad razmo se na ovu divnu temu nade... Ja mislim da je nada jedna veoma feminina i feministička stvar. I da je to nešto što ovaj... Što ljudi... Mislim, kod nas ljudi na takve vrste stvari gledaju kao slabost. Kao da je to... Kao da je zamišljati utopiju, kao da je nadati se nečemu u neka vrsta slabosti koja nema uporišta u stvarnom životu. Međutim, eto, baš to. Ako pogledaš historiju Bosne i Hercegovine, ispašće da je to jedina stvar koja je konstantna i koja je zapravo vrlo usko vezana za opstanak Bosne i Hercegovine. Definitivno. I zato što mislim nada, jer je toliko dobra i lijepa i nježna stvar, je također otvorena stvar. Nada može da sadrži puno stvari. Nada može da sadrži borbu za opstanak. Ako preživimo ovo, možda će biti drugačije. Nada može da sadrži, mislim naivne stvari. Ako poslušamo ove ljude, bit će bolje. Nada može da sadrži spiritualne i religiozne i književne i sve druge vrste poriva koji mogu da izađu iz nas. Jedino što ne može da sadrži je zlo. Zato što, mislim, uraditi nešto sa zlim namjerama, uraditi nešto zbog moći ili zbog novca ili zbog nečega što želiš da imaš, da budeš bolji od nečega, to nije čin nade. Nada se nikada ne može desiti silom. Nada je nešto što je integralno tvom tijelu i načinu života. A, mislim, veoma hrabro izjavljujem da je bitno u nestabilnim društvima imati više stvari koje su integralne tvom tijelu i tvom načinu života. Ljudi se mogu okruživati, ljudi mogu htjeti da mirišu na zeleni čaj i mogu htjeti da nose određene vrste tenisica zato što će biti bolje za njihovu lumbarnu posturu i za njihov socijalni status, ali je mnogo bitnije, ja mislim, pronaći nešto što može da bude, u što se možeš omotiti kao malu dekicu, kao što možeš da nosiš kao mali plašt na vidljivosti oko sebe. Ja mislim da je nada jedina stvar koju imamo koja je dovoljno nepolitična u smislu da je ljudi koji ne trebaju da znaju za nju neće znati o nju. A tvoj čin nade je politički čin. Tako da mislim. E pa ovakve ovakve izjave i ovakve ljude dobijete kad spojite step by step i Harry Pottera i tako neke stvari. Sve u referencima. Sve u fuznotama. Sve u fuznotama. Morate čitati fuznotama. Morate čitati Terry Pratchett. Morate čitati Infinite Jest. Sve u fuznotama. I da, i divne te neke stvari. Ja sam zapravo počela sa... Sjećam se, prva knjiga koju sam u British Council uzela je bila knjiga Lizzie McGuire. O, da, definitivno. To isto da se znači. Ali i to je zanimljivo. Knjige koje su bile prevedene 
i izdate u kojima smo mi živjeli, koji su... Mislim, mi smo od, većina, većina naših generacija je odrasla na knjigama koje su izdate u, u, kao, od, od strane, o, koje je izdala Lasta i Vjeverica mm-hmm. i ove divne ovaj, i Svjetlost i mm-hmm. ove divne jugoslavenske ovaj, izdavačke kuće kojima je Čika Ahmed Romačić bio ovaj, um, urednik. Um, ali stvari koje su izlazile u trenutku kada smo mi htjeli nešto što nam nije učiteljica dala, što nam nije mama dala. Koliko mm. god naše roditelji nama davali divne knjige, ponekad hoćeš da čitaš da, nešto što da, je samo tvoje. Em, te stvari su uglavnom prevođene u Beogradu, mm-hmm. u Laguni ovako, na primjer, mm-hmm. dijelomično, na primjer, u Hrvatskoj i to su bili bildungs romani. To su bili moderni bildungs romani. To mm-hmm. može da bude adaptacija Lizzie McGuire, to može da bude, to je bio Adrian Moll, to je yeah. bio Angus Tange, Tange i ljubljenje s jezikom ili kako se ja, to već zove. Ja, zaboravila sam. Ili da je ljubljenje s vatanjem, da, pardon, yes, izminjavam yes, se generaciji koja je odrasla uz tu knjigu. <laughs> ovaj, ali to su, to su, to je također, to je također bilo nešto, bio, je bio jedan od sastojaka u toj adolescenciji koju smo mi zamišljali za sebe, ovaj, koja nema nikakve veze sa tim kako su naši rođaci bili ovaj, adolescenti u tokom rata mm-hmm. ili u Jugoslaviji, koja, na, koja nama u tom trenutku nije više bila dostupna, mm-hmm. osim ljudima koji su htjeli da se kategoriziraju sa 14 godina kao jugonostaličari <laughs> i da slušaju YouTube, <laughs> što je totalno ok, to je također bila subkultura, subkultura što je fantastično. <laughs> ovaj, ali ali bilo je, mislim, imati taj resurs, no. um, malih, blijedih Amerikanaca i Britanaca i, ne znam, pretpostavljam da su bile neke knjige iz Njemačke i Francuske. Iz Kanade. Je iz Kanade, definitivno. Zlo, ovaj, um, je također bilo, ono, a, aha, oni se ovako, njih, njihovi problemi izgledaju ovako. I onda smo mi, ne znam, sanjaš da imaš probleme koje imaju bijela djeca <laughs> iz Kanade i k- ma- 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 mali, ma- iz malih sekularnih ovaj, e, dijelova svijeta. Tako da i, i to je bilo bitno i to je ne, ne, u ovaj. Tako da svi ti ne, neki sastojci iz koje smo mi odrasli, koji su bili definitivno rezultat ljudi koji su bili urednici, koji su bili nabavljači stvari i koji su bili distribuiri filmova, jednim dijelom ljudi koji su razli na televiziji, mm. iako je to je, mislim, imalo veći utisak na nas kao djecu nego kao tinejdžer. Mm-hmm. Možda ljudi koji su radili u sindikaciji e, programa za, za, za satelitsku televiziju. Ne znam ja, koliko wow, si ti odrasla da. na Fox Life-u, jer ja sam definitivno odrasla nisam na Fox Life-u. Nisam imala nikako satelitsku, ja sam kod rođaka smjela gledati. Mi, mi nismo imali satelitsku dok, je, dok, nije, dok nije trebalo imati internet kod kuće, onda smo dobili DSL ili ovako nešto kako ja, se to ja, zvala. Ja, je to... Prva iteracija BH Telekom ove digitalne televizije. Ovaj, ali, mislim, sve te stvari su na neki način kreirale naš, naš identitet kao tineđera i kao yes. mladih ljudi koji su htjeli da rade nešto sa sobom. E, Farah, ja ću ovdje da ugasim mikrofone, a ti ja ću mu nastaviti prije. <laughs> na prijeću dostaviš. <laughs> a, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Ono, a, imala sam stvarno razne gošće a, i meni je jako mi je stalo da se čuju različiti glasovi mladih žena u Bosni i Hercegovini, mada to nije glavna premisa podcasta. Glavna premisa je revolucionarno prom- promišanje a, post-jugoslovenskog prostora koji živimo, ali ne može se to uvijek tako reći. Ali Fusnot. ona <laughs> um, I stvarno ovo je, ovo je, ovo je prvi, prvi razgovor um, u kojem se dotičemo jedne teme koja je čini mi se tabu u našem društvu još uvijek, a to je ljudi koji uh, jesu imali um, da, privilegiju da odrastaju što sličnije svojim vršnjacima u, u, ovaj, u ostatku Evrope. Da, definitivno. I mislim da, je to, mislim da je to jako bitna tema i ne mislim da je to nešto čega se uopšte treba stiditi. U ovom trenutku to naz, nazivam privilegijom. Ja se nadam da za par de- decenija nećemo morati to uopšte nazivati privilegijom jer je to naprosto samo instanca normalnog života. A, ali drago mi je da, da, da ovo izlazi u eter a, jer je nekako i osnažujuće na kraju krajeva. Da je moj osnažujuće. Tako da pričati o ljudima koji su imali drugačije živote od tebe. Da. Ovdje kod nas predstavlja nešto uglavnom negativno. Da li znate za ljude koji pripadaju ovoj manjini? Da li znate kako Ma se ovi ljudi... Zašto Ustavno. ne možemo pričati sa ljudima koji su imali dobre živote, koji su drugačiji od nečega, od neke većine, od nečega? Jer je to također način da... To je također čin ljubavi prema 
zajednici koji pripadamo. Pa jeste, ako, predpost, ako naučimo da mm. ovdje žive kao što zna, svi znamo, a o čemu nikada ne pričamo, dobri ljudi koji razmišljaju o dobrim stvarima i koji se nadaju dobrim stvarima, da. onda mislim, ta ne, velika stvar koju mi pripadamo postane mnogo manje strašna jeste. i pripada nama mnogo više nego što da. pripada ovim drugima. A to je, to je jako teško naučiti, to je teško se podsjećati na to u okolini koja je toliko istraumatizirana i toliko ono Naprosto živi jednu vrstu siromaštva koja se nigdje drugo u Evropi ne može na taj način sresti. Definitivno. Eto, hajmo sad gas mikrofone i onaj <laughs> dalje. <laughs> Čemo pričati o kontroverzijom. <laughs> ok, mislim, možem, možem, uvijek možemo pričati više o ovom. <laughs> Eto, Imara, to je to. 